Okay, so good morning everyone. Kamusta naman kayo? Ayun, sorry sa na sorry sa iba na napagising ko ng maaga, 10 a.m. Ayun, hoping na merong mga Saturdays tayo na papasok tayo ng 10 a.m. Pero the rest naman yun, um back to normal tayo, 1 to 3 p.m. Okay, so yun, bago tayo mag-start ng discussion natin, type nyo lang yung name nyo sa chat box. Ayan, kung naririnig nyo ako, type nyo lang yung full name tsaka yung strand nyo. Ayan, hanggang ano lang, hanggang 10, 17 a.m. Ayan, maghihintay ako. Ayan. Type nyo lang yung name nyo and yung ano, yung strand nyo. Ayan. Hanggang 10, 17 a.m. Yan, meron pa tayong 20 seconds para i-type yung full name tsaka strand nung mga nandito. Okay, so... Yan. Okay, 10.17 hanggang kay Justin Petilia. So, yon yung mga nag-type ng full name nila and at the same time yung strand nila um, bibigyan ko ng plus 3 sa work uh, written work nila plus 3 sa written work ayun so para lang ma-check ko kung nakikinig kayo ganun kung nakaka-catch niyo yung attention so yung mga nag-type ng name dito yung ng strand yan may plus 3 sa kan sa written work kasi yung iba sa atin yan panghapon yung klase pero pumasok so uh, bigyan natin ng ano ng edge ng plus points yung mga nag-adjust. So, may plus D sa written words. Okay. So, last week, di ba, um, hindi ako nakapag-discuss sa HE tsaka, ay, sa, I mean, sa TVL, HE tsaka sa ICT kasi, ayun, um, actually, saglit lang din ako nag-discuss sa ACAD kasi meron tayong activity sa afternoon. So, syempre, yung iba sa atin, um nagpe-prepare para sa event na yun and ayun um ayun dahil magagaling naman yung mga nag-prepare ng ng event especially sa student council naging successful naman yung event natin di ba kahit minsan nagkaroon ng ano nagkaroon ng onting problema pero na ano natin nalagpasan natin yung ano yung problem na yun so um Maging thankful tayo dun sa mga student council and then yung mga ibang supporter din ng mga candidates and especially sa candidates din. Congratulations sa mga nanalo. Okay? So yon ayan, ang um, i-discuss natin for today ay yung business plan nyo. So yung chapter 2 natin, um, so business plan yon Okay. So yon di ba una ni-require ko na gumawa kayo ng PowerPoint, yung chapter 1 and 2 lang yung ipapagawa ko for this um, first quarter ng second SEM. So, ang pagpapakusan lang natin ay yung chapter 1 tsaka chapter 2. Kasi yung chapter 3, 4, and 5, um, except dun sa chapter 4, kasi ang chapter 4, yung forecasting or yung financial statement, nire-require ko lang siya sa mga ABM students. Pero kung gusto niyo gumawa ng chapter 4, four sa mga non-ABM, let me know para matulungan ko kayo kung gusto niyo magkaroon ng idea sa budgeting and sa paggawa ng financial statement forecasting din. Pwedeng pwedeng pwede ako basta i-PM niyo lang ako. Okay lang sa akin. Pero hindi ko nire-require yung mga non-ABM na gumawa ng forecasting and yung 
um, financial statement okay para hindi na kayo mahirapan so yon for this um, first quarter ang required ko lang ang nare-require ko lang ay yung chapter 1 and 2 na powerpoint but um, after ng uh, first quarter yon sa second quarter natin yon kukumpletuhin na natin siya lahat yung 3 and 5 Ayun, kasi yung 3 and 5, i-discuss din natin siya sa second quarter natin. Kasi yung mga lesson natin sa second quarter, um, connected doon sa chapter 3 at chapter 5 natin. Okay? So, yun. And, um, ayun nga, na, um, iniisip ko kung ipapagawa ko din sa inyo itong parang pinaka-detailed na business plan, which is yung naka-ano na siya, naka-word. Ayan. I-discuss ko na rin ito ngayon kasi if in case na may mapag-usapan kami ni Sir Mark kasi di ba may research din pala kayo. Ayun, baka, um, baka, baka maipagawa ko din siya. Ayun, kaya i-discuss ko na rin siya today. Pero yun, let's focus muna sa PowerPoint, okay? Ayun, so have you have you considered starting your own business? If yes, what type of business? Ayun. um Siguro last week, Ayan, nung nag-send ako ng assignment, nakaisip na siguro kayo kung ano yung business na gusto nyong itayo or kung ano yung mga nakoconsider yung um, uh, business proposal ngayon sa akin. Ayun. So ngayon, um, i-chat nyo na agad kung ano yung business na iisip nyo. Kasi after nito, uh, pwede na ako mag-approve. So you can start na sa paggawa ng business plan natin. Sobrang dali lang nito, especially pag gusto mong gusto nyo yung ginagawa nyo, madali lang talaga siya. Um, basic na basic lang to. Okay, so we have three, um, three types of business according to its activity. So we have the service, merchandising, and manufacturing. So ano lang, brief, um, brief view lang para sa tatlong to. Yung services, of course, ayun, um, Normally, intangible yung uh, um, ino-offer nila. Meaning, pag intangible, hindi, hindi natin makita or hindi natin nahawak. Nararamdaman lang natin. Yan, services. Ano ba yung mga business na may... For example, um, uh, hospital. Ayan, syempre may mga professional. Ayan, spa. Very good spa. Isa rin yan sa best example ng services. And ano pa ba? Hmm... Ano pa bang services na pinaiisip nyo? Ayan, delivery, isa rin sa services. And siya yung accounting, um, account firm. Ayan, ano rin yan, mga services din yan. Mga law firm, ayan, mga nabibigay ng consultation, ng mga opinions nila sa kanilang mga customers. So, service yun. Ayan, basta intangible yung ino-offer nila. Merchandising, ayan, massage, yan, mga spa, mga salon, ganyan. Merchandising naman, ito naman yung mga, ano, ito naman yung type ng business na more likely nagre-resell, no, nagre-resell sila. Kung baga, yung binibenta nila, um, gawa na yon ng ibang company. Ano-ano ba yung mga merchandising? Best example ng merchandising ay yung pure gold. Ayan, so from, from Unilever, from um, San Miguel, ayan, sa isang store. Ayan. Ano pa yung mga merchandising? Ayan yung mga mili sari-sari store. Ayan, mga merchandise yun. Ayan. Ano pa ba? Um, yung mga shop-wise, 7-Eleven, ayan, ayan, mga nag-re-resell, kung bago bibili lang sila from wholesaler, tapos ibibenta sa taon. Okay? Pwede, yan, pwede rin yan ay maging business nyo. For example, um, mag-resell kayo ng damit. Ayan, pwede yung merchandising yun. Kapag meron na, kayong, meron na kayong supplier ng mga damit. So, pwede rin maging business nyo yun. So, ano pang gusto nyo? Service, merchandising. And lastly, ito, manufacturing. When this manufacturing, yan, for example, San Miguel. Ayan. So, sila mismo yung gumagawa ng product nila. Um, ayan, yung mga beers, yung mga basic needs natin, mga shampoo, mga cold, mga, cold, mga toothpaste, ayan, mga sabon, yung mga diapers, 
ayan, unil- yung Unilever, ayan, best example ng manufacturing. So, when we see manufacturing, as a business, ikaw mismo yung nagkakreate ng product mo. Okay? Ayan. Not familiar with nutrition. Ayan. Ano pa bang mga manufacturing kilala nyo? Okay, so yung Jollibee ba, ano sila? Service or merchandising or manufacturing? Service po. Mm-hmm. Okay, sige. Um, ano pa? Merchandising. Mix. Okay. Okay. So, may ano, may, ayan. Okay. So, sabi ni Calderon, ayan. Um, merchandising daw. Ayan. Sabi naman ng iba service, yung iba naman manufacturing. Okay? So, ang tamang sagot doon ay merchandising. Merchandising ang Jollibee. Okay? Pero marami kasing nagkakamali na ang, defini- na ang type, type of business daw ng Jollibee ay service. Pero, ang Jollibee talaga ay merchandising. Kasi ganito yung ganito natin malalaman kung service ba ang isang restaurant, okay? So 'di ba pag service nini nag ano ka nag-offer ka ng ano mo ng expertise mo, 'di ba? Parang ina-apply mo kung ano yung um professionalism mo, kung ano ba yung uh, natapos mo ganyan. So masasabi natin isang service ang isang restaurant, more likely ito yung na sa five star na restaurant. Lahat silang menu no inawan na lang nila nagrequest sila sa waiter na um ito yung gusto gusto ko ng sinigang na may hipon ayon wala silang menu um, ano lang yung mga ginang food ay depende sa request ng ano ng custom so ang nangyayari yung skill ng mga cook doon doon matetest yun. Doon sila bayaran sa service nila. So, masasabi natin ng isang restaurant pag walang menu. Meron yun. Meron ganun. Mga, mga five-star hotel, ganyan. Yung mga five-star na restaurant. Wala silang menu. Pero, um, pwede uh, assure nila na lahat ng food eh, maluluto nila. Okay? Paano natin nasabing merchandising ang Jollibee? Di ba, um, siguro sa inyo, yung iba sa inyo mga, may mga nag-work dito sa Jollibee. Ayan, or may mga kilalang nag-work sa Jollibee. Ayan. Yung mga food kasi doon, may mga supplier talaga sila. Especially, alam nyo yung uh, Shanghai. Ayan, meron silang specific na ano eh, na supplier doon. Tapos parang iinit na lang nila. Ganyan. So, more likely, um, Jollibee ay merchandising. Ayan. Okay, isa rin sa services ng ano na masasabi natin na ang restaurant ay isang services or service ay yun nga nagpapakos sila ng spaghetti, yan, bila o depende sa request ng customer. Okay? Yung mang inasal, piko ano sila, um, manufacturing sila kasi feel ko ano talaga eh, parang sa kanila galing yung ano eh, yung sila talaga mismo ata gumawa ng recipe ng ano ng chicken. Tama ba ako? Kasi, actually, di ako familiar with Mang Inas kung ano ba talaga yung background nila. Pero kung ganun case, kung sila talaga gumawa ng menu, sila talaga yung create ng formula ng rap na chicken na yun, then, um, factoring nila. Okay? Nag-gets na ba? Okay? So, yun. By its definition, malalaman natin kung service, kung merchandising, or manufacturing yung isang business. Okay. So, syempre, pag nag, uh, meron tayong business proposal, pag pinag-uusapan natin yung business plan, 
Yeah, let us pretend that we are in a meeting with investors. Siyempre, pag uh, nag, nagkaroon na tayo ng fans, nagkaroon na tayo ng presentation, isipin natin na nagpe-present tayo with the shareholders or investors para mag, mabigay natin yung best natin. Diba? Siyempre, pa nag expect tayo, hindi pwedeng maging boring yun. Dapat makakatch natin yung attention ng mga listener. Okay, have you ever watched Etiwan class. Sino dito yung nakanood na ng Etiwan class? Ayan. Kung mahili kayo sa K-drama, ayan, nire-recommend ko na manood kayo ng Etiwan class kasi marami kayong matutunan with Etiwan class. Yes, um, Jasper? Ayan. Okay, so may nanonood sa atin. O, baka nakanood na. Ayan. So, try nyo siyang panoorin sa Netflix. Parang ilang episodes lang naman siya. Ayan. So, sobrang marami kayong matututunan dito with the leadership, ayan, yung paano nina-handle yung mga financial stress, ayan, paano tayo nakiki, nak, nakikipag, um, paano natin nakoconvince, nakoconvince yung mga investor. Yes, sa Netflix siya napapanood. So, kano naman kayo subscription sa Netflix, ayan, panoorin nyo siya. Sobrang marami kayong matututunan. Ayan. So, parang more likely how to be a leader, how to be the um the good boss, ganun. Sa YouTube, hindi ko alam, sa YouTube siya. Basta alam ko na panood ko siya sa, ano, sa Netflix. Ayun, nararecommend ko na panood. Sobrang, ano, may inspire kayo na magtayo ng, ano, ng, ng business. Okay. So yun, ang naging uh, naging business namin nung during my master degree. Yan, actually, assignment lang namin to. Siguro for one week. Ayun, after a week, yun, pinasa na namin siya. So, it's, um, its name is Cafe Cut. Ayan, bakit kaya Cafe Cut? And then, may tagline ako, beauty in every cup of coffee. Okay? So yun, bakit kaya beauty salon? Siyempre, pag nag propose tayo ng isang business. Bakit nga ba beauty salon? Ayan. So, syempre, di ba, sa ating mga, lalo na sa kababaihan, um, nagmamatter sa atin yung hairstyle. Ayun. Siguro, during this pandemic, yun, siguro hindi naman siya kasunod na tayo siya doon alabas, di ba? Pero, ayun, madalas na nag-care tayo kung ano books natin, especially sa buhok natin. Diba? Siyempre, yun yung mga parang crowning glory ng mga kababaihan. Especially yun sa lalaki. Pag gusto nilang magpa-pogi, ayun. Okay na okay din pag maganda yung hairstyle. So, the look is what matters to us. And know that one couldn't possibly achieve they wanted except there were a nice hairdo. So, this is why we have done our um, homework well and come up with the type of business that we will be offering the public with a twist. With a twist daw. So, first, ito na yung first, ano, first chapter natin, yung company background. Anong-ano nga ba nilalaman ng company background? Yan, company name lang naman. Company name, mission and vision, and the organization. Iba lang. Siyempre, ano, pag-usapan na, 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 na gusto nyo itayo. Siyempre, mag-uusapan nyo kung ano ba yung, yung business nyo. So, yun, ang name ng business namin ay Cafe Cat. It's a combination of your salon and the coffee shop where they could relax of your choice while expressing the services that we provide. Okay, so we have um, come up with this logo. Yeah, make, um, make coffee or yung pinaka agapi. Then, so we have come up with this logo. Okay? So, yung gagawa din kayo na sarili yung logo, you can use Canva or any app application. Yan. So, pag na kayo ng name, uh, make sure na pass ka. Huwag na huwag nga masyadong uh, bring me or parang walang break. Sure, no? na gamitin na yung ano, tayo natin sa paggawa ng meme. Diba? Ngayon lang sa inyo, mag, ano, magaling gumawa ng meme. So, i-apply nyo yun sa paggawa ng name ng company nyo, ng business nyo, okay? 
So, tagoy lang be in every cup of coffee. So, it's a combination of beauty salon and coffee. Meron na bang ganun sa Pilipinas? Coffee shop and um, beauty salon. Parang pati ba? So, yun. so, mag-isip kayo ng ganun klase ng business. Yan. Meron sa, ano, tapos nyo ng coffee shop, make sure na i-hybrid na siya sa ibang, sir, ano, ibang industry din. For example, kung gusto nyo ng, magagal ka at maliit lang, uh, milkihan lang na may laundry. Ayan, kanish ng laundry. Kapalabang yun, and then may milky. So, habang hindi na yung mga tao na, ma, na, na matapos yung Um, habang na nagdidinig yung damit nila, eh nakakinis na ng milky. Okay? So, pwede yun. I-print nat. Yung masyadong um, common. Or if, um, if naman na makaisip kayo ng mas um, kakaibang product, ayun, like, yun na lang, okay na yun. Okay. So, we have the mission and so, mission defines your purpose. And vision next your mission to an ideal future state. So, um, pinaka maikling definition din ng mission. Ang mission natin ay ito yung short-term goal natin. Okay? And uh, yung vision naman natin, ito yung long-term goal natin. So, mission, ano ba yung dapat mong gawin ngayon? Okay? So, pag nakapag-put up ka ng business, ano ba dapat yung gawin mo ngayon? And then, yung vision naman, ano yung gusto mong mangyari in the future? So, Mission, ito yung short-term goal natin. And then yung vision, ito yung long-term goal natin. Okay, so pag ang business nyo, pag nag, nag, kung nga ang business nyo ay nagpo-promote ng love for the country and more likely parang medyo may touch ng pag um, Pinoy, yung ano nyo, yung yung business nyo, make, pwede rin kayong mag, ano, mag-Tagalog sa mga mission and vision or sa business plan nyo. And at the same time, yung mga mga certain part lang na ano, yung English. And for the mission and vision, kasi diba ito yung mga pinopost pagpasok mo ng store, merong mga iba mission and vision or sa office pagpasok na yung mission and vision. So, kung nga may touch ng pagka-Pinoy yung, ano yung kaya, gusto nyo nang um, ma-express na um, love love nyo yung Pilipinas, yan, pagmamahal sa Pilipinas, yung mission and vision nyo, pwede Tagalog, okay? Yung tagline nyo din, pwede din Tagalog, ganun. So, yun, with my approval na. So, for me, so, yung Coffee Cat is a place where the genuine, genuine uh, beauty, quick, beauty care and the comfort of our customers is our highest mission. Ayan. So, yung care and comfort yung pinaka um, mission namin. And we pledge to create a unique position in the salon industry and become a brand known for exceptional beauty and skill while enjoying a warm, relaxed, yet refined ambience through world-class coffee experience. Ayan. So, we aim na makapag-provide beauty care and at the same time, comfort. So, yun. Kaya, we come up with the coffee shop and business salon. And our vision, syempre ito yung gusto namin mangyari in the future. We believe that beauty care is an indispensable part of modern lifestyle. Ma'am? Ma'am? over a cup of coffee salon or yun nga yung yung classic styles sa cafe cat. Yan. And at the same time, we aim to be the first beauty salon over a cup of coffee. And last for the um, chapter one, ang organizational chart natin. Yan. So, pag nag-search naman kayo sa Google kung ano ba yung itsura ng, uh, ng organizational chart, more likely ganito yung itsura niya. So, syempre, ayan, general manager, lagyan nyo na rin ng pangalan. Sino ba yung gusto nyo maging general manager sa business nyo? More likely yung leader nyo, di ba? Ayan. And syempre, si general manager, meron yung mga assistant leader. Ayan. Papasok si marketing manager and then yung operations manager. 
finance manager, yung resource, human resource manager. And okay lang na maglagay din kayo ng finance manager. Siguro, siguro, siguro yung mga magagaling humawak ng pera sa inyo, magaling sa math, ganyan. Magaling mag-compute. Pwede yung ilagay as finance manager nyo. Yeah. So, sa grupo nyo, mamimili na kayo kung sino ba yung general manager nyo. Ayan. I-ano nyo na, um, pakatawa na natin ang um, title na to. Okay. So, marketing manager, ano bang ginagawa ng mga marketing manager? More likely sila yung mga nag, ano, nag, nag, nagawa ng mga menu. Ayan. Sila yung nagpo-propose ba kung ano ba yung magiging menu ng isang business. And then, mga advertisement, promotion. Ayan. And operations manager, ito, minimake sure niya na lahat ng orders um, na, ano na nila, na, na take note na nila. And yung paggawa din ng product. Ayan, sila din. Ayan, hawak niya operations manager. And then yung mga delivery ng food. Ayan, sila din ang humahawak niyan. And then, finance manager, of course, sila yung, ano niyan, yung tagahawak ng pera. Ayan. So, kung may mga payroll, kukunin niya from human resource managers. Kasi si human resource manager, siya naman yung um, nag-check kung nagpa-perform ba ng maayos yung mga um, employees nila sa baba. Ayan. Kung sila din, actually, nagko-compute din ang human resource ng payroll. Sila, na, sila talaga ang nagko-compute ng payroll. Tapos yung computation na yun, pinapasa lang nila kay accountant or sa finance manager. Okay. So, si human resource, ayan, taga, ano yan, taga um, lakad ng mga pag-ibig, mga benefits, mga pag-ibig, mga um, SSS, ano pa ba, ba ng, ng employees nila. Okay, so sa baba nyo naman, syempre, ano, diba, ilang ilang kayo sa grupo, more than 10 kayo, ba diba? So, sa baba naman, doon na kayo pipili, sino ba yung, ano, kanyari, um, kami, meron, coffee shop kami at beauty salon, sino ba yung magiging um, hairdresser? Yeah, sino ba yung manicurist natin? Sino ba yung mga barista? Mga delivery boys, sino yun? Okay? Or mga yung mga tagabigay ng flyers, ayan. So, part din ng work ni Human Resource, gagawa din siya ng mga job description, ayan, siya din yung uh, mga job titles, yung mga requirements, siya din naman gedeclare nyo. Okay, so yung next chapter naman natin, chapter 2, situational analysis. So, more on ano na to, mga marketing side na siya. We have the market market segmentation, target market, and then market positioning. Okay, may question ba sa chapter 1 natin? Medyo mahirap ba? Madali lang, di ba? Parang company name nga lang, company name, mission and vision, and then organizational chart. Ayun, kung Kung may mga kagrupo naman ako, nag-volunteer na as manager nyo, hindi may may ilalagay na kayong pangalan, di ba? Di ba? Madali lang. Kayang-kaya nyo. Okay. So, for market segmentation, we have demographic, geographic, and then psychographics and behavioral. Okay. So, intindihin natin kung ano to. So, sa demographic natin, di ba? Ito yung mga... Uh, male and female, students, young professional, professional adults. Sino ba yung target ng tao? Diba? Kung ano, sino ba yung target ng market according to its demographic? So, pwedeng female lang, pwedeng male or both. Okay? Pero mas better na maging specific kayo sa target market nyo. Hindi pwedeng lahat ay target market nyo mula, pagka, mula bata hanggang matanda ay target market nyo. Siguro ang gumagawa lang nun ay yung mga established na or yung malalaking ano na malalaking business na okay so sa inyo magkaroon kayo ng specific na target market for example male and female senior high lang okay or else at the um male and female students at the age of um ang target age nyo lang eh mula 15 to 20 years old okay na okay yon at is meron kayong target market ang reason noon is para makapag-focus kayo kung paano nyo i-offer yung product nyo. So, syempre, pag 15 to 20, ano ba yung madalas na gusto nila? Diba? Syempre, mahilig din sa mga trend eh, yung mga ganong age. Ayan. So, mas makakagawa kayo ng product na swak na swak para sa 15 to 20 years old. Okay? So, ayun yung reason kung bakit meron ta dapat meron tayong specific na target market. Hindi pwedeng lahat. 
Siguro, ayun nga, ang gumagawa lang talaga nun ay yung mga established ng business. So, sa amin, ang target market namin, uh, male and female students, young professionals, professional adults, yan yung mga senior citizen, individuals or bar- barkada and family. Pero, um, minimum, minimum to above minimum wage earner. Kumbaga, um, ito yung mga nasa middle class. no? Kasi, syempre, ang menu namin, medyo um, costly siya. Okay? So, mas nagpo-focus kami doon sa mga minimum and um, to above minimum wage earner. Ayun. So, para yung pricing ng ano namin, ng product namin, hindi sabog. Kung baga, nakapokus kami dun sa may minimum to above minimum wage earner, makakapag decision kami kung, kung, kung anong presyo ba ng kape namin or ng service namin para sa pag, ano, pag sa salon, okay? Geographic, syempre, ito yung location nyo. Dapat meron na kayong location. So, kami, ang target namin, yung mga people living in Las Pinas, Paranaque, Montilupa, and nearby cities. Yan. So, syempre, konektado to kung saan yung location na napili nyo. So, ayun, syempre, pag gumawa din tayo ng business natin, um, uh, isipin nyo na kung saan nyo ba ipapwesto yung business nyo. Yan. Okay? So, pwede rin namang online lang. Kung on, wala kayong physical store, online lang. Pero, syempre, kung saan yung kung saan kayo malapit. For example, yan, Cavite. Ano bang geographic nyo? Siyempre, yung along um, Emilio Aguinaldo Highway lang, Molino, or Imus Cavite lang, or Bacoor. Huwag na kayong lumayo hanggang sa pinakadulo ng Cavite. Maging specific tayo kung saan, ano lang, kung saan cities lang. Okay? Psychographic, yan, um, middle to upper class lifestyle. Okay? Yun yung, ano namin, target namin. And then, syempre, yung behavior, kailangan natin pag-aralan kung ano ba yung behavior ng target market na um, gusto nating ano, um, offeran ng um, service or ng product natin. Yan, syempre, unang-una beauty conscious. Yan, mga coffee lover and leisure people. people. Yan, syempre, mga coffee lover, yan, syempre, kaya nga, kaya nga coffee lover kasi um, kape yung gusto namin i-offer. And then, at the same time, beauty conscious din. Alam mo yung mahilig magmagandain, at the same time, mahilig magkape. Okay? Sino yun? And then, leisure people. Yan, mahilig uh, magpahinga. Yan, mahilig makapagsikahan sa mga friends nila. Yan, magkakape sila. Okay, di ba madali lang for our market segmentation? Yan, kumbaga, um, i-specific ka lang natin kung sino ba yung target market natin. Okay, so ito lang naman yung target market natin. Parang pinakasama rin yung ano natin, market segmentation natin. Okay, so mainly, we focus on the pe- people and organizations which our business is designed for. Residing in Alabang, Sapote Road in Nespinga City, or either Paranaque or Muntinlupa residents that are beauty conscious, coffee lover, need leisure time to relax and take a break. So, ito yung listahan ng target market namin. Career women and then career men. Kasi di ba, normally, um, ang mga career men and wo- women, hanggat, hanggat maaari, ano eh, um, kahit siguro mga nasa kapihan yung katrabaho yan eh. Ayan. So, pwede sila doon. Okay. And at the same as, uh, stay at home moms and then stay at home dads. Ayan, syempre, kung nga um, medyo boring na sila sa board na sila sa bahay, pwede silang magkape. Students, teenagers, and children. Ayan. Um, syempre, dapat kasama yung mom and dads nila. Market positioning. We will be offering unique services where our clients are offered refreshments to enjoy while having their hair problems solved. So, when we say market po, uh, positioning, paano mo ba ipoposition yung business mo um sa isang industry. Kumbaga ito, yung when we say market positioning, ano ba yung edge mo sa ibang um, businesses? Ayun, anong pinagkaiba mo sa iba? So, syempre kami, meron kami unique services and then at the same time, nag-o-offer kami ng ref ano ref ano refreshments. Yan, habang nagpapasalon sila. So, ganun namin pinosisyon yung business namin sa industry na yon. 
yan. So, more likely, pag sinabi natin market positioning, ito yung uniqueness ng business nyo. Okay? So, ano ba yung um, i-jot down nyo na dito kung ano ba yung business na naiisip nyo? Ayan. And then, part ng chapter 2, yung SWOT natin. Feel ko alam, na, alam na alam nyo na ito. Ito yung strength, weaknesses, opportunities, threats, and analysis. So, when we say strength, ito yung strength namin. Um, differentiation, advantage, or unique concept. Opportunities. Ayan. So, ang ano natin dito, um, technique natin para kung ano, yung, kung ano na yung ilalagay natin sa strength opportunities, weaknesses, and threats. Yung strength and weaknesses, nangyayari to sa ano, makikita natin to sa internal. Okay? So, internal meaning sa loob mismo ng company nyo. So, strength, ano ba yung strength nyo? Ayan. Bilang isang boss. And then, uh, syempre kami, ang strength namin, yung uniqueness ng ano namin, ng, ng service namin. Okay? Balak po namin, ma'am title, sweetie nail, and spa cafe. Uh, hmm. Okay. Anong pra anong product? Anong product to? Uh, ayun, anong ano siya product then? And services. Okay? Hmm, okay. Ay, mga ice coffee. Sige. Ayun, so ang strength natin and weaknesses nakikita natin to sa internal ng company. Okay, so for example, yon strength, syempre makikita mo sa um, product natin, ayan. Syempre kakaiba, unique. Ayun, and then yung opportunities naman, ito yung pang outside na. Okay, kung oppor yung opportunities and threats sa outside naman na to ng company. Okay, so ano ba yung opportunity namin? Maaaring yung ano namin, maaaring yung business namin maging trending. Ayan, maging maging trend siya kasi kakaiba eh. Unique yun eh. Okay? And then yung threats naman, pwede naman yung pagiging unique namin, maging threat din sa amin. Kasi maaaring hindi siya i-cater or hindi siya i-patronize ng mga um, customer, di ba? Ayan. Kasi bago siya ganyan, baka hindi sila sanay na habang nagkakape eh, nagpapasalun. Di ba? Ayan. Pwede siya maging threat or opportunities or opportunity. Okay? So, yun. Basahin na lang natin yung, ano na, yung types ng ano namin. Kung ano yung mga nasa strength namin, opportunities, weaknesses, and threats. Ayun. Basta yung strength and weaknesses natin. Ayun. Internal to. And then yung opportunities and threats. Ano to? Um, outside or external. Yan, of course, meron din tayong competitors sa analysis. Yan. So, meron kaming competitors number 1, 2, 3, 4. Yan, hanggang 5. Actually, dapat hanggang 5. Yan. I-list down lang natin. Yan, i-list down natin yung tingin natin competitors natin. Siyempre, isa sa competitor natin, natin, yung mga criteria para maging competitor natin siya, is yung malalapit doon sa pagtatayuan nyo ng business. So, kung kaviti kayo, Ayan. Mag-isip kayo kung ano, sino kaya yung pwede namin maging competitor. Kunyari kami, salon. Ayan. Bandang Las Piñas kami. Um, Tapos may kapihan din. So, siguro isa sa competitor namin. Though, hindi naman talaga directly competitor. Kasi kami lang naman yung kauna-unang kape na may spa. Eh, siguro ko consider namin kahit coffee shop lang. Or yung, ano, yung beauty salon. So, isa sa competitor namin, syempre Starbucks. Ayan. Syempre yung um, maraming gustong gusto star Starbucks. And then, ano pa ba mga coffee project? Ayan. So, yon habang ano kayo, um, isipin nyo kung ano yung mga malalapit na with same industry nyo or same kayo ng type ng type ng business or um, had the same kayo ng ino-offer ng um, na product or services. Okay? Ayan. Yeah, so, kaya nilagay namin dito, mo, most of the competitors doesn't have competitive edge. Kasi nga, di ba, kami lang naman yung may kape at the same time beauty salon. Yeah, siguro yung halos karamihan ng competitor na yun, walang competitive edge. Kung baga yung edge, yung uniqueness mo or yung pagiging kakaiba mo from other, uh, 
other business, okay? That could give harm to Cafe Cat. It is the only one beauty salon that has coffee shop wherein you could experience beauty services and coffee shop products as well. Okay, so i-list na natin dito yung product. Ayan, ano ba yung product nila? Ganyan. <clears throat> Price, ayan, kung above ba siya ng, af kung affordable ba siya, expensive, ayan, or cheap. Okay, so ilagay nyo lang. Place, ayan, kung ano ba, kung maganda ba yung interior, malapit ba siya sa pinaka-babaan ng jeep, ng bus. Ayan. Okay, so yung mga people din nila or yan, yung mga empleyado nila, when may si people, empleyado. Yan, kung mga tenured, yan, yung mga amateur, experience na ba? Ganyan, mga professional na ba? Pro ano, promotion, ano, ano yung mga promotion nila? So, meron ba silang um, page sa Facebook, sa IG, yan, mga social media social media, may banner ba sila? Nagbibigay ba sila ng flyers? May mga, pap, ano ba sila, um, palibreng kape, every 10 um, coffee, ganun. I-list down nyo lang siya. Okay. So, yun, i-discuss na din natin yung last three chapter. Yun, para pag um, second sem, uh, second quarter, yun, i ano lang natin ito, babalik at balik pa nyo lang sa YouTube. Okay, so when we say market, marketing strategy, ito yon yung nasa taas din. Ayan, yung mga, um, actually, yung pinaka main, ano eh, uh, four P's, yung tatlong P. Puro letter P yan, nag start yan sa letter P. So kami, meron kaming six P's dito. Ang pinaka maximum ata, ano eh, ang pinaka madaming alam kong nakita kong may P, walo. Ayan. So pwede kayo mag-search nito sa Google kung gusto nyo dagdagan. Okay, so for marketing strategy, yeah, we have the product, price, place, promotion, process, performance. Ayun. Hindi ko, ayun, research nyo lang sa Google kung ano yung dalawang P. Pero more likely, ano lang to, product, price, place, promotion. Itong product, price, place, promotion, it, um, meron pa yung um, topic nito sa second quarter. So para mas maintindihan talaga natin siya. Kaya nilagay ko to sa second quarter na. So, para habang after natin i-discuss yun, mas maintindihan nyo kung ano ba yung nalagay nyo sa product, price, place, and promotion nyo. Okay? Para mas nakaisip din kayo ng idea kung paano nyo siya ipopromote. Ganyan. Paano kayo mag-set ng price? And then, ng place, paano kayo maghahanap ng pinaka-ideal place para sa business nyo? And then, yung product. Though yung product and service, ano na yun eh, kailangan habang nagawa na kayo ng, ano, ng business nyo, Alam niyo na kung ano yung i-offer niyo. Yun. Paano niyo paano niyo nang siya pagagandahin palalo? Okay? So yun, um Cafe Cat Services. Yeah, we have the hair services, nail care and the coffee shop. Okay, sige, wait lang. May papanood ako sa inyo. Yan. Kasi syempre, ayun, yung iba nagtatanong sa akin. Ayun, kasi yung iba gusto daw talaga nilang magbenta. Ayun. Kaya sino dito yung mga mga grupo na gustong magbenta? Yan, gusto doon nila magbenta eh. Ayun. Yung EBM, yung nire-refer sila na magbenta. Sino yun? <laughs> Yan, sino-sino na yung gustong magbenta talaga? Yung parang gusto na rin nilang kumita. Yan. Anyway, habang may ginag ano habang um sineset up ko yung video, ayun, i-chat a type niyo na kung ano ba yung ano, yung business na business name and then yung yung proposed business name and then yung product and services niyo. para before we end this discussion, ma ano na natin, ma mas mapaganda natin yung ano or ma-approve ko na siya. Yan. Sino-sino yung group? Pa-chat na nga ako. Pa-type na lang ako. Sino-sino yung group na ano gusto ng ano? Gusto magbenta. May alam ko, guys. Gusto daw nilang magbenta eh. Ayan. So, sa HE, ayun nga pala, sa HE, 
feel ko ano talaga kayo more on food no yan sa HE more on food yung ibebenta nila na sarili din talaga nilang gawa Yes, maganda din yung food truck. Kakaiba yun. Food truck. Actually, meron nga akong ano din eh. Meron dati ang nung parang college ako. Isa rin sa pinapropose namin yung mga example lang ha. Ano, food truck pero ano lang, pizza lang yung ino-offer nila. Tapos may mga ano yun, destination lang kung kung we are at this um, hour, nasan sila, ganun. Para walang Uh, siguro wala din place. Pero syempre, kung saan kayo, kung saan yung destination nyo, yun, yun yung magiging place nyo. Food drop. Uh, actually, hindi ko kayo nire-require na magbenta kasi ano tayo, di ba online tayo. Ayun, as much as possible, ayokong meron kayong ano, um, interaction with other people kasi baka magka-COVID kayo. eh, maging fault ko ba. So, ayun, kayo ba? Gusto nyo? Ayun, natatakot lang ako para sa inyo kasi baka, ano, may mangyaring masama sa inyo. Okay, so, yun. Okay. Yan, okay lang. Ayun. Basta hindi ko kayo nire-require talaga na, mag, na magbenta. Pag gusto nyo magbenta, let me know para magkaroon tayo ng mga protocols. Kasi yung EBM, magbebenta kasi sila. Kailangan nila magbenta kasi part ng work immersion nila. So, magbebenta sila. Pero, ano lang, um, ang ginawa namin, ano, magkitake lang sila ng order pero ibang tao yung magdi-deliver. parang mag outsource mag outsource kami ng delivery boy para hindi nila kailangan ng interaction with the other people kasi mahirap na pag nagka covid kayo nako kaya ano tayo double ingat okay so syempre ayan lalo na siguro pwede kayong gumawa pero for the sake lang ng promotion or for the sake lang ng presentation pwede kayong gumawa okay So, parang magiging part din ng presentation natin para mas makatch natin yung attention ng mga investors or ng shareholders. Okay, so kung food, ayan, may nire-recommend ako na better na i-ano nyo siya. Videohan nyo siya kung paano nyo siya ginagawa or i-take nyo yung picture. Yan. Siguro, ano lang, no, for the no. sake lang ng promotion, ayan, or ng ano natin, ng chapter 3, ayan. para mas maging uh, realistic yon for the sake lang ng ano ng promotion ng at least meron tayong may ipakita pero hindi niyo kailang magbenta okay okay so ito yung sa amin meron kaming parang commercial ganun or parang um pa promo or parang part ng promotion din namin okay so play ko na
Okay, good job, guys. Okay, na pano job? Ayon. So ayon yung mga ano namin. Parang in just one um look, ayon yung ano namin. Mga hair services, yung mga um kape, ano na rin pa. Okay, so for further um information or yan dagdagan natin yung ano natin information. So ito yung ano natin, hair services namin. So yon. Um ayan. Nakalagay parang pinangalan na namin yung bawat um haircut namin. So pag V-cut, yan nag-isang between and then pag layer walang kapantay ganyan. So parang siguro naglalaro lang kami ng ginagawa namin to pero hanggang ngayon natatawa ko. Ayun kasi ang ano namin ang pinopromote namin dito yung mga dating palabas sa mga da- mga old movies ng Pilipinas. Yan mga nag-iisip between. Ayun. Ayun ko kung ano nito kung familiar kayo dito kasi syempre mga bata pa kayo hindi niyo pa siguro naabutan to. Ayun. Car- Captain Barbers for the meal. Ayan. So, yun. Yung pampador, kasi diba dati ata, yung kuuso ata yun eh. Parang pag nagpampador ka ata, ano, um, gwapo ka, ganun. So, parang ginawa namin yun, sinasaba kita. Ayan. So, yun. Yan, pwede rin nyo rin siyang gawin. And ako natatawa ko, pero yun. Siyempre, ano, matanda na kasi ako eh. <laughs> Kaya, natatawa ko sa mga ganitong Ay, ayun ko lang kung, kung sa inyo na na ano kayo. Okay. Oh. Ay, wala pala ako connecting. Ayun. Ayan, natatawa ako para sa akin. Ayan. 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 So, baka ito na-outan. So, pwede ganyan. Nag-ganyan ang um, twist yung mga names ng product nyo. Para ano. Ayan ko. Kaguro may mga nakikita na kayo mga businesses na ngayon. di ba Parang medyo parang catchy yung mga ano nila mga name ng ng product nila yan okay so ito na naman yung mga ano namin pay namin yan so um, actually pag nag-avail na talaga kayo nung care sa doon namin meron na lang kayong free signature coffee ah, okay. Kaya gusto nyo mag-free to um, cafe mo ha. Dag lang kayo ng 50 pesos. Pag gusto nyo mag-upgrade to shake, ayan, mango shake, add lang kayo ng 50 pesos. Pero meron na talaga kami signature na coffee. So, kung nga, um, magpapagupit lang kayo so, at hindi naman kayo masyadong interested with the drinks. Yan, yung mga risk lang ng signature coffee. Okay, so ito yung lock pa namin. Pinikita talaga namin kung saan namin gustong ipayo yung business. So, baka kami yung Aria Talun Las Piñas, Romanila. Okay, so pag naglagay din kayo ng location, picture niya na, sige sa inyo, makapag-picture man ng place na gusto mong pagduan. Yan, okay, sa Google Map, yan pala, um, visible naman pala siya sa Google Map. Yan, screenshot lang. Yan. And the layout, ayan, ano bang gusto niya maging interior, interior ng business niyo? Yan, maraming gato sa Pinterest. So, pwede kayo pumili doon. Ayan. So, we have the cafe cat layout. Ayan. Dapat may layout, may mga office layout or may shop layout din kayo. Ayan, syempre, for interior, syempre, ini-aim natin na maging ano siya, instagramable and then Kasi ang mga tao ngayon, ang mga kabataan na yun, mahilig mag-picture with their environment. Ayan. So, kaya, ganito yung interior namin. So, 
we have the promotion strategies. Yeah, we have the online marketing. Yung focus tayo sa online marketing, mag tayo ng social media platforms. For example, yung, yung sa IG, sa Facebook. Ayan. Pwede naman kayong gumawa ng Facebook nyo for the sake lang na i-ano lang, i-screenshot nyo lang yun or i-snip nyo yung part na yun na meron kayong Facebook page. I-add nyo lang din dito. And let's be creative. Ayan. And then, pwede tayo magkaroon ng blog or vlogging nung kung paano gina, kung paano uh, kung paano binugupitan yung isang customer. Ayan. Di ba? Meron tayong mga nang ganun. And, uh, satisfying yung mga ganong dito. So, yun, pag pangyari, ayan, yung pagkawa ng mga uh, food, yan, pwede nyo siyang videohan. Kahit hindi nyo naisama yung mukha nyo, okay lang ngayon. Yun, depende kung magko-complement yung ano, yung face with the video or with the, ano, process of creating the product, okay lang. Pero, hindi natin nare-require. Pero kayo, sige, kung ano, yung part ng promotion, kung meron kayong model, ganyan, especially sa mga candidates natin, pwede nyo siyang gawing ano, model ng product. Okay. So, maging creative tayo sa promotion. Doon, hindi, hindi, hindi ko na ilagay eh. Ayan, hindi ko na ilagay yung product. Yung promotion namin. Pero yung ilagay yun na eh. For example, dito sa mga, magkakaroon kami ng free personal, personalized cup, yun. Maglagay din kayo ng example na no, resonate stop. Promos and discount. May free Wi-Fi. Yan, free charging. Kung kaya nyo mag-create ng website, better. Pero yung nga, Facebook lang muna tayo at IG sinin ng libre. Okay, meron kami yung process of development. Kung baga, ito yung susundan ng mga customer. Yan. So, for example, una, yan, I meant through Cafe Cat mobile application. Kaya na meron kaming mobile application doon sila maglalagay ng away. Especially during this pandemic. And, ano talaga, um, lalo na pag mga services. Ayan, nag sila, nag sure sila na meron ka munang appointment. Ayan. Or um, kung ano naman, kung during weekdays naman, pwedeng walk-in. Ayan, syempre walang masyadong tao. Pwedeng walk-in. And then, customer walks in at in and check in. Ayan, mag-ask siya sa reception. Ayan, the, the receptionist will ask the customer what kind of services he or she likes. And then, give the number, uh, give the customer a brochure about the services offered. And then, the customer is seen by hairstyle, stylist with consultation. Ayan, so, syempre, um, service tayo, ayan, mag a si ano ano bang gusto mong buho ayan yung kakaiba ba yung ikaw lang ba yung may gusto mong ganitong buho yan pag hindi ka nagustuhan yung nasa brochure okay pwede yon and then customer service uh, customer receives hair care services based on preferences and then services a service is completed time to go to the payment process and can now enjoy a cup of coffee pwede yon or else pwede na naman siyang pag uh, side niya ng, ano, ng hairstyle, pwede siyang uminom din ng kape. Or pwede rin naman after ng payment process. Yan. And after na, after na, baka, at sa nung custom, yan. Yung mga pangyayari nyo, ito-document natin. Bakit nahalaga ang documentation? Siyempre, merong mga, um, mga escalation, may mga hindi gusto nangyari, mga hindi gusto ng customer, document din natin para mas mapa-improve pa natin yung service natin next time. Okay? Siyempre, yung mga amount din, yung document natin. Natin. Yan. Kasi pa ng sales yun. And lastly, yan, yung ano natin, yung performance evaluation. Siyempre, dapat i-evaluate na yung performance logs natin. Kung ba silang maaka? Yan. Ba silang makikuko with the customer? Ano ba silang initiative ng kung si Pag-i-workshop na niya na ginagawa? Ganyan. Pero ikaw nakakot, nakaano ka lang naman, baga ikaw lang naman, uh, kung baga ikaw nakakotak lang naman sa ano, sa um, cashier, tapos wala pa naman bumibili. Pwede mo siyang tulungan sa paglilinis. Ganyan. Then quality of work, especially sa mga barista, 
Yan, kung sobrang sarap ba nung ginawa niyang kape, ganun. And then sa uh, hairdresser, gustong gusto pa talaga ng, ano, ng customer yung ginawa mong um, hair. And then, evaluation of the customer satisfaction. Yan. Madalas nangyari sa Jollibee. Di ba, minsan binibigyan binibigyan ng, ano, ng survey form. Yan. That is why mahalaga talaga yung mga survey form. Sasagutan natin yun. Hindi natin iiniiwanan. Kasi, um, it's for this para kung meron kayong para kung meron problem hindi ka sky improve ba nung business yung um, success na para sa inyo so di ba nung nung nakaraan meron tayong mga teacher evaluation din so better dapat nasagutan nyo din yun kasi para may teachers then, ng school service nila para sa inyo so more like di para para din naman sa inyo yun okay So, dito na-measure natin yung loyalty din ng, ano, ng customer. Yeah. And then, kung na-meet pa yung expectation nila at na-satisfy na Okay? So, number four, um, financial forecast. And siguro, ano lang tayo, quick lang tayo. So, we have the startup capital, projected sales, and its statement. So, yeah, no. yeah, for startup capital, syempre, ang dami mong ililis na dami yung rent pa yung rent nung place ayan yung mga raw materials nyo ayan yung mga kasweldohan nyo doon sa mga empleyado nyo ayan yung mga equipment equipment para makagawa yung mga equipment din para ma-perform niyo yung ano nyo, yung duty nyo or yung yung hairdress no ayan and syempre yung mga advertisement mga promotions and sign the applications din na ginagamit ng office and admins. Yan. And syempre, mga sure sa loob ng ano, ng, ng coffee or ng salon. So, yun. Ito total natin lahat, lahat yan. Ayan. So, meron tayong ina-expect na revenue for the first year and then yeah mga gross profit net income yan so ito ito yung mga kailangan natin so hindi ko na nila require to sa ano sa um non ABM kasi nga ngayon baka maguluhan tayo but if in case na gusto niyo na gumawa ganito. Ayun, pili lang ako. I try my best na ma-help kayo. And then, yung last chapter natin, syempre, hindi mawawala ang controls and updates. Hindi pa rin na-put na natin yung bisabayaan na dapat na yung um, mayroon pa din tayo every time na ano, na-achieve natin yung mga um, objectives natin for the year. So we have the injet goals, short term goals, and then the long term, the long term goals. So for our, for our um future plans, ato um uh, ensure that the people in the community feel at home in the cafe cut. So yun yung pinaka parang kung bakit yun yung mission natin eh. Yan, sa part ng mission and vision. May uh, amin gusto na na feel at home agad din yung mga tao sa cafe cut. Ayan. And then, ma-educate agad natin yung mga customer with our products. Yan. Paano? Through advertisement, through um, social media, yan. through vlogging and or blogs. Ayan. Doon natin sila ma-educate agad. And then, syempre, para dapat makapag-hire ka kaagad ng mga employees. Matrain nyo sila. Matrain nyo sila. And, um, para makapag-hire na sila ng expertise sa menu natin. And then, doon sa mga hairstyle. So, paano? magkakaroon tayo ng mga trainings and development for our employees. And then, syempre, di ba na ang magkakaroon ng profit. Kaya nga tayo nag-business eh, para mag-profit. Short-term goal, and increase advert, uh, advertising of fair trade and organic beverages. So, para part ng short-term goal namin, madagdagan ng uh, beverages yung menu namin sa kape. 
Yan. And then, magkakaroon kami ng loyal. So, syempre, um, for first year, wala pa naman sigurong ano yan. Um, ayun, wala pa sigurong ganun ka loyal na customer kasi na pa lang. So, parang for the next year, pwede kami magtayo ng loyalty club. And then, long-term goal namin, ayan, magkaroon na ng create a model that is franchise ready. And sure, ang um, balak namin um, i-open na for franchise yung business and establish an interest in the franchise model and open a second lo- location. So, kapag ano na extend yung business natin. Ayan, company, the company will utilize the following strategies to achieve its short and long-term objectives. So, the, um, may connection to with the goal. Ano ba yung mga dapat na gawin? Ayan, mga seminars. Ayan, pag, um, pagkakaroon ng research sa kung mga DPL and here or over the world, around the world. Ayan, and ma-introduce na na fake that. And then, ayan, naroon ng customer sa coffee. Ayan, na hindi nakikita sa lugar. Work hard and remain dedicated. And part, partner with the other business, pwede tayo collab. Ayan, pwede tayo makip, makipag-collab with the other business. Ayan, gusto rin naman ngayon yan, makipag, uh, magkaroon ng collaboration with the other um, business for a certain period. Ayan. So, minsan ginagawa na rin ng Starbucks na rin, nakikipag sila, collaboration sila with the um, signature bags na din, mga backpacks. Ako siguro hook ata yung partner na nila. Ayun. Pwede ganun. Have different vendors bring product samples. Yun. Ma- ma- uh, makapag-open pa tayo ng mas marami pa business proposals with other vendors. Yan. Malay mo, merong, merong mga higher tayo na may kakaiba para silang kape. Hindi pa nadidiscover ng ibang tao. So, pwede tayong maging um, ano nila, um, tulay para mag-deliver ng tao kanilang galing sa pag Okay? So, that's all. Yan. Um, I will end with the trend because here, see you at Cafe Cat. Yan. Ganyan yung ano. Uh, pwede natin i-end ng ganito. So, may questions ba tayo, guys? May questions ba tayo? Yan. So, sa yung siya na ano, na i-propose na adak. Yan. So, ito naman yung itsura ng ano natin. And i-upload ko dito sa Quiver. O kung saan kasi mayroon na hindi na nakaka-download ng away, maraming din sa atin na hindi nakakunod ng study guide. Ayun, kasi sabi ng Quiver, pag mahigit na away, hindi daw masyadong may mga times na hindi natin na-download yung study guide. So, if you want um copy with this one, yun, ano lang yun, i- Uh, magpasad ng isang email. Ayan, syempre, um, ito, parang ito namin yung pinaka-detailed part nung ano natin. Pag ito na word na to, detailed part nung PowerPoint. So, we have introduction, yan, bakit mo napili yung business na yan. Kapaliwanag mo ng pocket. Ayan. And then, executive summary, ano naman ko, um, pwede yung huling ginagawa. Pag natapos na natin lahat. Ayan. Kaya nga siya summary. Kung natapos mo na chapter 1 hanggang chapter 5, tsaka tayo gagawa ng executive summary. Kombini sila ng lahat ng chapters. Yan, better din na may ganito na kayo. Yung parang, ayan, um, but parang business card. Coffee cup, beauty in every cup of coffee. Tapos yung location. Kung meron kayong, kunyari, telephone number, walang kayo. Tapos kung gmail din kayo. Pwede naman siyang gawa-gawa lang. Yan. And also, yan, yung review uh, din. Sa kanya, for example, una, um, gusto niya magkaroon ng sales group na 44%. Yes, ang executive sa mga ginagawa siya after yung matapos lahat ng chapters. Kasi parang yan eh, combination ng lahat ng chapters na sama, ano yun, sinumarize lang yun. 
sa so, introduction and back yan ito name slogan or yung tagline and vision make sure na yung mission okay hindi para yung mission nyo kaya naman gawin ng ibang business wag nun make sure na yung mission nyo ay eh, kayo lang yung makagawa Doon, dapat nakikita na kung ano yung edge of your business. Vision. Ayan. Make sure you check din yung vision nyo or yung pinaka long term nyo na gusto nyo marating someday. Organizational chart nyo, parang ganito din itura nyan. May name na, tapos ko si general manager, marketing manager, finance manager, operational manager, and yung may resource. Ito, may isang gawa-gawa lang din to. Pero since sa inyo, meron naman na kayong grupo. Yan, gawa na kayo ng ano. Yan. Kasi sino ba yung general manager? Madalas to yung leader nyo eh. Yan, leader yung session. Yung ano niya, yung strong more ng session nyo. Yan. Attorney, operations manager, operational manager. Ito yung mga cashier, hairdresser. Yung mga ano nyo, um, employee nyo sa... Situational analysis, yun yung titsura niyan. Yan, pwede naman kayong magtingin dito. Yan, parang madali lang to kung meron nyo yung guide. Yan, kuyan sa demographic. Yan, pipili lang kayo kung ano bang specific gender. In, ano. Ito yung ano, um, explanation nung kuyan sa demographic. Yan, quantifiable population kasi lang yung gender, um, anong income, uh, binibang ba, education, kung ano bang, kaya, um, target market, senior high, social economic status, family size, or situation. Yan, ito na yung ano namin, napili namin. Okay, so bigayad na dito, okay? Geographic, Ayan, physical location or region. Ayan, lang, location lang, napili yung, ano, um, madali lang. Psychographic, lifestyle, social and personality characteristic. Ayan, ito, uh, middle to upper class lifestyle. Or gusto nyo, um, oh, ano ba? Ayan, basta yung mga, gusto nyo middle lang, middle class lang. Ano pa ba? Yan, bottom class, pwede din naman, kayo. And then, behavioral, yan, um, purchasing some usage behavior, and beauty conscious, coffee lover, leisure people. And target market. Madali lang siya. Ayan, dito naman sa marketing and second quarter naman na to. This magkaroon na ng idea. Marketing strategy, we have the product. Ayan. Um, i-list down nyo lang yung ano nyo, yung product. And smack na rin siya yung price. Ayan. Pero itong ng, ng ano yung product nyo, may tips na. Pwede yun. Kasi sa kanina lang. Yan, tapos may mga kaunting ano, definition para mas maintindihan natin kung ano ba talaga itong ano na to, um, product na to or service na to. Okay? Yan. So, yung mga first day na full sheet, yung mga coffee yan dito din. This is strategy. Ayan, kaya naman dito. Our services will cost between 150 pesos to 3,000 pesos. May mga bonus or may discounts din pag palagi na ano, palagi na bili. Location, ito yung ano na, siguro Google na lang ito pwede na. Layout, ito nakikita to sa Pinterest. Make sure na meron kayong 
external layout at meron kayong uh, external layout pa niya. Yan. Yan yung front desk namin, ganito yung itsura. Yan, mga people. Feel ko ang gagawin nyo na lang dito, yan, ano nyo na lang, ipapalat nyo na lang kung, uh, kung ano yung yung dato ni Ilaba, ipapalat na lang siya. And, para freeze nyo na lang, ganun. Depende sa, ano nyo, business nyo. And, let's be creative. Kasi, mas creative kayo compared sa age ko, kasi nga, mga bata pa kayo. Mas, ano kayo, yun nga, mas, creative talaga yung mga age nyo. And kung tanda sa gawa nyo, spray nyo yun dito. Yan. Mas funny, mas tanda. Yan, mga performance evaluation, for, um, evaluation of customer satisfaction. At ang financial, so yung laktawan na, kanyo na ito para sa mga ng ABM kasi medyo na ito. Um, Mahaba-habang discussion. Yan. Control and dates naman. Yung dali na ito, nung goal nyo yung future. So yun lang, questions ba guys? Medyo madali, di ba? Parang ipapunit nyo na lang. Yan. So yun nga, more than 10 naman kayo. So, feel ko naman kaya kaya nyo itong gawin. Okay, may mga question ba, guys? Ayan. Yung iba nagsanda nags sa akin kung ano yung product nila. So, yun, sinagutan na. Ayan. May mga questions ba? May Yeah, meron pa tayong ano, at least 10 minutes bago tayo uh, mag-end. I, ano nyo na, ilagay nyo na kung ano yung question nyo. Yan. So, ano kung may... Ayan, nire-record ko ha, guys, yung mga pinangakuan ko ng plus 3. 